వెల్కమ్ టు ఎస్ క్యూబ్ హంగామా ఈరోజు మెగా అభిమానులకు మాత్రమే కాకుండా సినీ అభిమానులు అందరికీ కూడా ఒక పండుగ వాతావరణం నెలకొంది అన్నట్లుగానే ఉంది ఎందుకంటే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు నటించిన నూట యాభై ఒకటవ సినిమా సైరా నరసింహారెడ్డి టీజర్ అయితే ఈరోజు రిలీజ్ అయింది ఆయన పుట్టినరోజు సందర్భంగా అంటే ఈ నెల ఇరవై రెండవ తారీఖు మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈ టీజర్ని లాంచ్ చేసినట్లుగా తెలుస్తుంది ఈ టీజర్లో హైలైట్ ఏంటి అన్నది ఒక్కసారి ఇప్పుడు చూద్దాం మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొని తీసిన సినిమా ఇది ఎందుకంటే ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి గారి జీవిత చరిత్ర ఆధారంగా వస్తున్న సినిమా ఆంగ్లేయులపై మొదటిసారిగా యుద్ధ బేరీ మోగించిన ఆ విప్లవ వీరుని చరిత్రను తీయాలి అని చెప్పేసేసి ఆయన ఈ సంకల్పించుకొని ఈ సినిమాను తీశారు దీనికి ప్రొడ్యూసర్ కూడా ఆయన తనయుడు రామ్ చరణ్ గారు అవ్వడం విశేషం ఎక్కడే కానీ కమర్షియల్ వైజ్గా అయితే ఎక్కడే కానీ క్వాలిటీ విషయంలో తగ్గకుండానే ఈ సినిమాని చిత్రీకరించినట్లుగా తెలుస్తుంది సురేందర్ రెడ్డి గారు కూడా ఈ సినిమాని ఏ విధంగా చూపిస్తారు అంటే ఆయన స్టైలిష్ డైరెక్టర్ అని తెలుసు అయినప్పటికీ ఒక చరిత్ర సినిమా ఇది చారిత్రకమైన సినిమా ప్రజలు అంటే జీవితాంతం గుర్తుండిపోయే సినిమా ఎందుకంటే ఒక విప్లవకారుని సినిమా కాబట్టి దీన్ని ఆయన అనుకున్నట్లుగా అనుకున్న రేంజ్లో తీస్తాడా లేదా అని మెగా అభిమానులైతే ఒక వంతు ఒక ఆందోళనగా ఉన్నట్లుగానే గతంలో మనం చూసాం కానీ వారి అందరికీ కూడా వారి అంచనాలన్నిటినీ కూడా తారుమారు చేసే విధంగా అన్నయ్య మెగాస్టార్ చిరంజీవిని అయితే ఒక రేంజ్లో చూపించారు ఈ సినిమాలో అని తెలుస్తుంది ఈ టీజర్ చూస్తూ ఉంటే మరి టీజర్లో ముందుగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు చాలా హైలైట్ అని చెప్పాలి ఎందుకంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు హైలైట్ అంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఈ టీజర్లో కనిపించారని కాదు ఆయన వాయిస్ అనేది ఒక బేస్తో వస్తుంది చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది ఆయన చెప్పే డైలాగ్ కూడా ఆ డైలాగ్కి అంటే పవర్ఫుల్ డైలాగ్కి సంబంధించిన విధంగా విజువల్స్ కూడా అదేవిధంగా పవర్ఫుల్గా వస్తూ ఉంటాయి ఒక్కసారి ఆయన ఈ టీజర్లో ఏం చెప్పారు ఎలాంటి డైలాగ్స్ చెప్పారు అన్నది ఒక్కసారి చూద్దాం చరిత్ర స్మరించుకుంటుంది ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయ్ చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ భగత్ సింగ్ లాంటి ఎందరో మహనీయుల ప్రాణత్యాగాలను కానీ ఆ చరిత్ర పుటల్లో కనుమరుగైపోయాడు ఓ వీరుడు ఆంగ్లేయులపై తొలిసారి యుద్ధబేరి మోగించిన రేనాటి సూర్యుడు అంటూ పవర్ఫుల్గా పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెప్పే ఆ డైలాగ్ చూస్తే అభిమానుల్లో రోమాలు నిక్కపరుచుకునే విధంగానే ఉన్నాయని చెప్పాలి ఆ తరువాతనే మెగాస్టార్ గారి ఎంట్రీ ఉంటుంది ఆ ఎంట్రీ కూడా వేటాడే చిరుత కళ్ళల్లో ఒక పవర్ఫుల్ ఎలాగ ఎలా కనిపిస్తుందో పవర్ఫుల్గా ఆ విధంగా ఆయన కళ్ళు కనపడతాయి ఆ తరువాత కొదమ సింహంలా ఆయన ఒక యుద్ధ వీరుల్లా ఒక దూసుకొని వెళ్తూ ఉంటాడు ఆ యుద్ధ సన్నివేశాలలో ఈ యుద్ధ సన్నివేశాలన్నీ చూస్తూ ఉంటే కూడా అంటే గతంలో ఇప్పుడు మనం ప్రస్తావించవలసిన అంశం అయితే కాదు కానీ బాహుబలి సినిమా చూసినప్పుడు ఆ యుద్ధ సన్నివేశాలు ఎలా అనిపించాయో ఆ విధంగా అనిపించాయి అంటే ఏ మాత్రం ఆ సినిమా రేంజ్కి తగ్గకుండానే ఈ సినిమా కూడా ఉంటుంది అని చెప్పడానికి చూపించడానికే ఈ టీజర్ని ఈ రేంజ్లో కట్ చేశారు అన్నట్లుగా ఉంది ఎందుకంటే బిజినెస్ కూడా మనం చూసాం గతంలో కొన్ని వీడియోస్ కూడా చేసాం బిజినెస్ కూడా ఓ రేంజ్లోనే అవుతుంది ఈ సైరా నరసింహారెడ్డి సినిమాకి ఈ సినిమా టీజర్ మొత్తం కూడా ఒక్క నిమిషం నలభై ఏడు సెకండ్లు ఉంది మొత్తం ఐదు భాషల్లో ఈ సినిమా టీజర్ ని రిలీజ్ చేశారు ఈ రోజు అంటే తెలుగు హిందీ తమిళ కన్నడ మలయాళంలో కూడా ఈ సినిమా టీజర్ ని రిలీజ్ చేశారు గంటలోనే అంటే కేవలం ఈ సినిమా టీజర్ అప్లోడ్ అయిన గంటలోనే లక్షల్లో అయితే వ్యూస్ వచ్చాయి ఇక్కడ మీరు గమనించవలసిన అంశం ఏంటంటే వ్యూస్ వచ్చేసి ఒక్కొక్కసారి హెవీగా ఉన్నప్పుడు అంటే ట్రాఫిక్ వ్యూవర్షిప్ ట్రాఫిక్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు వ్యూస్ కౌంట్ అనేది అక్కడ షో అవ్వదు కానీ పక్కనే చూస్తే లైక్స్ మాత్రం లక్షల్లో ఉంటాయి ఇక్కడ వ్యూస్ మాత్రం వేలలోనే ఉన్నాయి ఏంటి అని చెప్పేసి కొద్దిమంది అయితే కమెంట్స్ పెడుతున్నారు ఆ వీడియోస్కి కాబట్టి ఇక్కడ క్లారిఫికేషన్ ఇస్తున్నాను ట్రాఫిక్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు యూట్యూబ్ రూల్స్ ప్రకారం వ్యూస్ అయితే వెంటనే కౌంట్ కావు కానీ లైక్స్ మాత్రం కౌంట్ అవుతాయి ఆ లైక్స్ అయితే లక్షల్లో ఉన్నాయి వ్యూస్ ఇప్పటి వరకు అయితే వేలల్లో ఉన్నాయి కానీ కంగారు పడవలసిన అవసరమే లేదు ఇప్పుడు లక్షల్లో అది దూసుకొని వెళ్తుంది కోట్లల్లోకి కూడా వ్యూవర్షిప్ వచ్చే విధంగానే ఉంటుంది మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారి రేంజ్ ఆ స్టామినా ఏంటి అన్నది ఈ సినిమా మరో స్థాయి అంటే మన తెలుగు సినిమాని మరో మెట్టు పైకెక్కించే విధంగానే ఉంటుంది అన్నట్లుగా ఉంది ఇక మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు అయితే ఇందులో ఒక డైలాగ్ చెప్తారు ఆ డైలాగ్ అయితే నిజంగానే 
చాలా మందికి అంటే సాయి మాధవ్ బుర్రా గారు అయితే ఈ డైలాగ్ రాశారు ఈ సినిమాకి మొత్తం డైలాగ్ సాయిని రాసినట్లుగా తెలుస్తుంది ఆ డైలాగ్ ఏంటన్నది ఒక్కసారి చూద్దాం రేనాటి వీరులారా చరిత్రలో మనం ఉండకపోవచ్చు కానీ చరిత్ర ఈ రోజు మనతోనే మొదలవ్వాలి అంటూ గర్జించే సింహంలా మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు అయితే ఆ డైలాగ్ చెప్తారు చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది మొత్తం మీద ఏది ఏమైనప్పటికీ ఈ సినిమాలో అయితే అమితాబ్ బచ్చన్ గారు కనపడ్డారు అంటే ఈ రోజు విడుదలైన టీజర్లో అమితాబ్ బచ్చన్ గారు అదేవిధంగా విజయ్ సేతుపతి నయనతార తమన్న సుదీప్ జగపతి బాబు ఈ విధంగా మొత్తం అంటే ఆ సినిమాలో స్టార్ క్యాస్టింగ్ ఎవరెవరు మెయిన్గా ఉన్నారో వారందరినీ కూడా టీజర్లో చూపించారు ఈ సినిమా అక్టోబర్ రెండవ తారీఖున ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కాబోతుంది అదేవిధంగా ఈ సినిమాకి స్టంట్స్ ఫైట్స్ వచ్చేసేసి రామ్ లక్ష్మణ్ గారు ఎంతో అద్భుతంగా చూపించారు అదేవిధంగా హాలీవుడ్కి సంబంధించిన మరికొద్ది మంది స్టంట్స్ మాస్టర్ కూడా ఈ సినిమాకి పనిచేసినట్లుగా తెలుస్తుంది ఏది ఏమైనా మరికొద్ది రోజుల్లో సైరా నరసింహారెడ్డి సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలై మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారి స్టామినాని అదేవిధంగా మన తెలుగు సినీ స్టామినాని మరో మెట్టు పైకి తీసుకొని వెళ్ళే విధంగానే ఉంటుంది అని చెప్పేసేసి నేను అనుకుంటున్నాను మరి ఈ టీజర్పై మీ అభిప్రాయాన్ని కమెంట్ రూపంలో మాకు తెలియజేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి అందరికీ రీచ్ అలా షేర్ చేయండి ఇలాంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ఎప్పటికప్పుడు మీకు అందించే మా ఎస్కే భాగంగా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ సిమ్మల్ యాక్టివేట